വെൽക്കം ടു നീനോസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് ഒരു ഷോപ്പും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷോപ്പിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ഷാംപൂ പിന്നെ തല തേക്കുന്ന കണ്ടീഷണർ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലിക്വിഡ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സോപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു കടയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണേ ലഷിലേക്ക് ലഷ് എന്നാണ് ആ കടയുടെ പേര് ആ കടയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കൊണ്ടാവുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക പരമാവധി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷണറായി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതിപ്പോൾ കുഞ്ഞാണേലും ശരി വലുതാണേലും ശരി നമ്മൾ അത്രയും സാധനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂസും ഇല്ല അവർ ഇറക്കിയേക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സും ഓൾമോസ്റ്റ് അതായത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഭയങ്കര എന്തോ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അവർ ഇറക്കിയേക്കുന്നത് സോ ബാറ്റ് എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ടേ ഇച്ചിരി തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്നലെയൊക്കെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒരു പാർഷ്യലി ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള വെതറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലം ന്യൂയോർക്കിലാട്ടോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോക്കസ് മാറ്റി തരാം കണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോക്കസ് വ്യത്യാസം വന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇത് മാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വെതറ് ഞാൻ ഫോക്കസ് മാറ്റുവാണേ ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്നത് ഇതൊരു ചില്ലി വെതറാണ് ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ക്ലൗഡി ആണ് ഞാൻ അതിൽ ലക്ഷ്യ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് മേടിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് വൂഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വൂഷ് ഇത് ഒരു ശവജല്ലിയാണ് സോപ്പാണ് നിങ്ങളെ സോപ്പ് ഇടുന്നല്ല ഇതൊരു സോപ്പാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവും കണ്ട ഇതാണ് സോപ്പ് കണ്ട ഒട്ടും ഇത് നമുക്ക് അല്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സാധനമാണ് ലെമൺ്റെ സ്മെല്ലാണ് ലെമൺ്റെ സ്മെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്മെല്ലാണ് ലെമൺ്റെ സ്മെല് അതൊരു എന്താ ഒരു എനർജി ഒരു എനർജി തരുന്ന സ്മെല്ലാണ് ലെമൺ്റെ അല്ലേ ഇത് ബ്ലൂ കളറായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലാ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇത് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ഇറക്കിയായിരുന്നു ഈ സെയിം തന്നെ പിങ്ക് കസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിറ്റ് അയച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ഇൻസൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടാറുണ്ട് അപ്പം അവരങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വലിയ തരാം ഇതിൻ്റെ വലുതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സും ചെറുതിന് എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സും ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ആ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷാംപൂ നമ്മുടെ തലയിടുന്ന നോർമൽ ഷാംപൂ ആണിത് ഇത് ലെമൺ്റെ ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ലെമണും ആണ് കണ്ടോ രണ്ടും സെയിം തന്നെ ബാർ ഷാംപൂ ഇത് അവരിങ്ങനെ ഒരു കവറിലാണ് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറെ പല പല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമു
ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചിലപ്പം രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടീഷണർ എടുത്തത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് ഒരു മദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യലാണ് മാക്രോൺ അല്ല സോപ്പാണേ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇത് സോപ്പ് ഇത് മോയ്സ്ചറൈസർ ഈ തവണ എടുത്ത് ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തത് എല്ലാം ലെമൺ ഫ്ലേവർ ആണ് ശരിക്കും ശരിക്കും നല്ല പക്ക നാരങ്ങാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് സോപ്പ് ഇത് മാ ഇത് മദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇറക്കിയേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനവും ഇങ്ങനെ എന്തുവാ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലായിരിക്കും സാധാരണ കാണുന്നത് സ്കിൻ ടോണ് അതാണ് ഈ ബാഗിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടോ ലഷ് ഫ്രഷ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഒന്നും മിഷൻ മെയ്ഡല്ല എല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ടോണേഴ്സ് വരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില ടു ഡോളേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുണ്ടോ ടീ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് രണ്ടും ടോണേഴ്സ് ആണ് ഈ ടോണർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും വാം വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവും ഈ ബബിൾ എന്താ ബാത്ത് ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേപ്പർ കൊണ്ട് നീരാവി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പോഴ്സും ക്ലോക്സും എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന നീരാവി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അത് വരത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് കഴുകുമോ ടോണർ ഇങ്ങനെ നോർമലി എന്തോ ഒരു കോട്ടണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ പാട്ടിലേക്കോ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫേസിലിങ്ങനെ കാണിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ നീരാവിയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേര് ചാരിറ്റി പോട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ചാരിറ്റി പോട്ട് എന്നാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇതൊരു നോർമൽ ബോഡി ക്രീമിൻ്റെ ഒരു മണമാണ് ഇതങ്ങനെ ഇതങ്ങനെ അവർ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചാരിറ്റിയാണ് ഇത് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ മദേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡൊണേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ് ഈ ചാരിറ്റി പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതും പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുമാതിരി എന്തോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണിത് ഹെർബാലിസം ക്ലെൻസർ അതുണ്ടോ ഇതും നമ്മുടെ നോർമൽ ഫേസ് വാഷിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൊടിക്ക് ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടുള്ളത് വേണം കഴുകാൻ അത് ഒത്തിരി ഭയങ്കര ചൂടല്ല ഒരു മിനിമം ഒരു ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ ഒരു ഒരു വെള്ളത്തിൽ വേണം കഴുകാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മുഖത്തേക്ക് ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇത് എനിക്കവർ ഞാൻ മേടിച്ചതല്ല ഇത് അവരെനിക്ക് ട്രൈ മീ ആയിട്ട് തന്നതാണ് അത് ഒരു എന്തോ സാമ്പിള് പോലെ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ലഷിലെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് ലഷല്ല അവർ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോകത്തൊരു വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്സും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ലഷ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റൂസൽ ഫീൽഡ് മാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാളിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പം ഞങ്ങൾ നോർമലി
അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയായാലും കയറി ഇപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ചേക്കാൻ കരുതി പിന്നെ ലഷ് ഒരു കുറച്ചൊരു മോഡറേറ്റ് എക്സ്പെൻസീവാണ് തീരെ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം വില കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വൂഷ് എന്ന് പറയുന്ന ശവ ജെല്ലി അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സായി അതിന് തന്നെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വലിയ പാക്കറ്റിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ അത്രയും ഡോളറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട പാർട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിന് മുമ്പ് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് മറുപടി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ക